सैमसंग दुनिया की नंबर वन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है लेकिन इस कंपनी के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं होंगी जैसे कि जो सैमसंग है वो सिर्फ स्मार्टफोन बनाने में ही नंबर वन नहीं है वो जो नॉर्मल मोबाइल फोन आते हैं ना बटन वाले वो भी जो सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं वो भी सैमसंग के ही बिकते हैं और जो टीवी मार्केट है ना उसमें भी सैमसंग जो है ना वो नंबर वन है यानी की पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा टीवी है वो भी सबसे ज्यादा सैमसंग के ही बनाए जाते हैं और यहाँ तक की अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो रैम और स्टोरेज जो फोन के लिए जो बनाती है ना नहीं, वो भी सैमसंग ही है और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती सैमसंग जो है ना वो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज बनाने वाले बिजनेस में भी नंबर वन है और देखा जाए तो सैमसंग आज के डेट में काफी ज्यादा पॉपुलर है लेकिन वो 1986 के अंदर मोबाइल फोन के मार्केट में एंटर हुई थी और उनका जो पहला फोन था वो एक कार फोन था और अगर हम सैमसंग की मोबाइल फोन की जर्नी के बारे में बात करें तो नाइनटीन में उन्होंने अपना पहला सी टेक्नोलॉजी वाला फोन निकाला था और ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसके अंदर सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी और इस फोन का नाम था एस और ये उस समय के जीएस से काफी ज्यादा एडवांस था और बात करें 1996 में तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात थी और अभी के कुछ सालों में आपने स्मार्ट वॉच का कंसेप्ट तो सुना ही होगा लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का पहला जो वॉच फोन था यानी कि ऐसा फोन था जिसे आप घड़ी की तरह पहन सकते थे उसे भी सैमसंग ने बनाया था और उस फोन का नाम था एस पी एस डब्ल्यू पी वन जीरो और उस फोन को लॉन्च किया गया था नाइनटीन में और उस फोन के अंदर आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट एल स्क्रीन देखने को मिलती थी और एक फिजिकल बटन देखने को मिलते थे जिससे आप फोन को कंट्रोल कर सकते थे और बात करें स्मार्टफोन मार्केट में तो एंड्रॉइड और एप्पल से पहले ही ये स्मार्टफोन के गेम में आया और इनका जो पहला फोन था स्मार्टफोन वो लॉन्च हुआ था 2001 में और उस फोन का नाम था एस पी एच आई थ्री डबल जीरो और देखा जाए तो वो सैमसंग की तरफ से कलर डिस्प्ले वाला टच स्क्रीन फोन था और ये एक पी था यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था और ये उस समय पाम ओ पे चलता था जिसे उस समय का बेस्ट स्मार्टफोन ओ माना जाता था और उसके अंदर कई सारे फीचर्स भी थे जो उस फोन को काफी ज्यादा स्मार्ट बना देते थे और दो के जमाने के हिसाब से सोचे ना तो उस हिसाब से काफी आगे की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी और आप में से शायद कई सारे लोगों को पता होगा कि सैमसंग की एक मिलिट्री ब्रांच भी यानी कि उनका एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी है लेकिन क्या आप लोगों को पता है जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना वो जेट इंजन और रोबोट्स भी बनाता है अरे यहाँ तक कि साउथ कोरिया की जो मिलिट्री थी ना उसके लिए सैमसंग ने एक फाइटर जेट को भी बनाया है और सैमसंग ने जो पहला फाइटर जेट साउथ कोरिया की मिलिट्री के लिए बनाया था ना उसका नाम था के तो शायद ये बात आप लोगों ने पता होगी और बात करे कुछ नए फैक्ट्स के बारे में तो सैमसंग दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जब उन्होंने दुनिया का पहला पंच होल्ड डिस्प्ले वाले फोन को लॉन्च किया जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी ए एट एस और उसके डिस्प्ले के ऊपर एक छोटा सा कटआउट लगा हुआ है यानी कि एक छोटा सा होल है जिसके अंदर फ्रंट कैमरा है और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है ये सैमसंग का बनाया हुआ पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको हेडफोन चेक भी देखने को नहीं मिलता तो सैमसंग ने नॉच तो नहीं बनाया लेकिन पंच होल्ड लेकर आ गई और सैमसंग भी अब उन्हीं स्मार्टफोन कंपनी की गिनती में आ गई जो अब आपको हेडफोन जैक नहीं दे रहे हैं और सैमसंग ही दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने टू में ही एक फ्लेक्सीबल स्मार्टफोन के कंसेप्ट को डिस्प्ले किया था और अभी टू में उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी फ्लेक्स को शोकेस किया जो की एक रियल प्रोडक्ट है जिसे आप खरीद पाएंगे 2019 में और देखा जाए तो ये दुनिया का पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है जिसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल स्क्रीन देखने को मिलती है और सैमसंग ही वही कंपनी थी जिन्होंने 2013 में कर्व ओ स्क्रीन का कंसेप्ट लेकर आई थी जिसके जो स्मार्टफोन थे वो आगे चल के काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और आज भी जो सैमसंग की गैलेक्सी एस लाइनअप और जो नोट लाइनअप मिलती है ना उसके अंदर आपको जो कर्व ओ स्क्रीन मिलती है ना तो वो भी सैमसंग ने सबसे पहले शोकेस की थी और बात करें अगर हम सैमसंग के सबसे ताजा फैक्ट्स के बारे में ना तो सैमसंग मोबाइल इंडिया है ना वो पकड़ी गई ट्विटर पे एक्चुअली में जो सैमसंग मोबाइल इंडिया है ना वो उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना वो उस पर ट्वीट कर रहे थे लेकिन उनका एक रीसेंट ट्वीट था ना वो एक आईफोन से हुआ था तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना जो लेटेस्ट ट्वीट था वो एक आईफोन से किया तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है लेकिन ऐसा पहली बार नहीं की सैमसंग ने ऐसा कुछ किया हो सैमसंग मोबाइल नाइजीरिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना उसने भी कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट भी एक आईफोन से किया गया था तो ये भी एक सोचने वाली बात है की सैमसंग जो एक एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनी है ना वो खुद एक आईफोन से ट्वीट करती है तो ये भी काफी मजेदार बात है ना तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सैमसंग के बारे में बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा है और ये भी बताना कि नेक्स्ट फ्राइड फैक्ट्स में किसके ऊपर फैक्ट्स बताएं थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय